Ja. Hallo. Wir möchten euch wieder begrüßen aus dem Shelter Dakar und wollen diesmal die kleine Krabbelgruppe hier vorstellen. Wobei, das sind noch lange nicht alle Welten, die wir haben. Wieder Hanna, Lilly, Lilly, ich bin Nicole <lacht> und Heike Hallo. und der Michael. <lacht> so, wir ähm, nutzen die Zeit jetzt gerade, wo alle Zwinger gereinigt werden und haben gedacht, wir setzen uns mal zu den Welpen. Wobei das hier ist nicht das Gehege der Welpen, das haben wir uns jetzt hier so ein bisschen gebastelt damit wir sie mal ein bisschen in, in Action sehen können und nachher auch neue Fotos von denen machen können. Hier bei mir ist zum Beispiel RW87. Bitte nicht verlieben, sie ist schon vergeben. Wobei es echt schwer fällt, sich in diese Maus nicht zu verlieben. Dann haben wir hier noch auf dem Arm bei Lilly. Das ist RW90, die Schwester von RW87. Da dürft ihr euch sehr gerne verlieben. Die Maus hat noch keine Anfrage. Total unverständlich, also ja. Lilly hat noch keine Anfrage. Nein. <lacht> so. Ja. Dreh dich um. Nein, wir sind doch heute gut gelaunt, oder? <lacht> wir sind gut gelaunt. Irgendwie mag er 87 nur ihre Schwester nicht. Also mit allen anderen ist sie super, aber die Schwester möchte sich vom Hals halten. Aber so ist es mit kleinen Schwestern wahrscheinlich. Die mag man nicht immer darum, aber... Sie ist eigentlich eine ganz liebe, ja, eine ganz liebe. Bei Heike auf dem Arm ist Wilmo. Das war unser kleines Sorgenkind, hat ein Auge verloren. Wir wissen nicht warum, so kam er ins äh, Shelter. Aber glücklicherweise haben wir für ihn auch eine Pflegestelle und er darf nächste Woche auf dem Trapo sitzen und reist aus. Da freuen wir uns natürlich ganz besonders. Wobei er kommt in der Gruppe wirklich super klar hier. Dann ist da vorne die kleine Rosi, da an der Seite, die ganz kleine Maus. Die ist auch schon vergeben, darf auch nächste Woche ausreisen. Daneben ist Biscuit. Er soll auch ausreisen. Da sind wir gerade noch so in den letzten Zügen, noch die Kontrolle und alles abzuwarten. Äh, und wo, wo ist Sun? Ah, ja. Das ist Sun. Sun ist die Einzige, die keine Anfrage hat. Verstehe ich gar nicht. Also gerade mit dieser Größe ist das doch super praktisch. Passt in jedes Körbchen. Und die sind alle, alle super lieb und aufgeschlossen. Also hier ist keiner verschüchtert in der Ecke oder sonst was. Und außer Hanna, die, <lacht> die Sonne, die macht uns hier tatsächlich zu schaffen. Äh, darum nutzt man jedes Schattenplätzchen. Ja, jetzt fangen die schon hinter Lilly an zu buddeln. Das ist, äh, die finden das jetzt mal. Hey. So zeigt man sich aber nicht, Fräulein. Nein. Also ich glaube, sie ist froh, dass sie ihre Schwester verlassen muss. Oft sagen wir ja, oh schade, nur die arme Schwester bleibt zurück. Aber äh, naja. Aber sie ist eine Liebe, das möchte ich betonen. Also es ist jetzt nicht kein Drache hier. Und man sieht einfach, die, was sie das toll finden, jetzt plötzlich mal für ein paar Minuten Gras unter den Pfoten zu haben und nicht da auf ihrem Betonboden zu sein, nutzen die Zeit jetzt direkt zum Buddeln und Schnuppern und ja und ein kleiner Ball. <lacht> ja. Oh ja, das funktioniert sogar schon. <lacht> äh, Bilmo, der kleine einäugige Pirat, der hat auch noch einen Bruder. Den holen wir später zu uns. Wir haben noch eine zweite Gruppe an kleinen Welpen, aber mit uns hier in diesem Mini-Gehege war schon nicht mehr so viel Platz für Hunde. Darum teilen wir sie etwas auf. Also es dürfen gerne noch Anfragen kommen. Und selbst sollte jetzt hier einer der Schätze vorgeben sein, den ihr toll findet. Ich wette, bei unserer Riesenauswahl an Welpen leider im Moment finden wir immer das Passende. Ja, auch du Zimzig. <lacht> So, darf ich dich mal laufen lassen? Ja. Die Schwester kuschelt jetzt mal bei Lilly dann. Also, ja, wie sie macht sich eine ganz zarte. Darf ausreisen, aber irgendwie fehlt ihr immer noch der Name. Wenn also jetzt hier jemand sagt, ach, die sieht aus wie, oder ich würde sie so nennen, ihr dürft gerne noch eine Namenspatenschaft für sie übernehmen. 15 Euro kostet das und ihr dürft einmalig den Namen auswählen, der kommt dann noch in den Pass. Dann wäre für mich auch Arbeit erspart, ich müsste keinen Post machen und äh, nach einem Namen fragen. Weil wir wollen natürlich nicht, dass im Pass RW87 steht. Das wäre doof. Sie braucht auch einen netten, schönen Namen. Und am liebsten nicht hier. Die war Heike jetzt gerade auf dem Arm ist. RW87. 
die adaptiert ja. wird. Genau. Und wir freuen uns immer über ausgefallene Namen, ja, aber es sollen auch schöne Namen sein, passende Namen. Und, und ja, ich muss gestehen, ich habe auch eine Nala zu Hause und äh, finde den Namen ganz toll. Oder auch Luna ist toll oder Lotta ist toll. Das sind alles tolle Namen für jeden einzelnen Hund. Aber wir haben schon eine Menge von diesen Hunden schon gehabt in den letzten Jahren. Darum freuen wir uns immer über, über neue Namen, besondere Namen und vielleicht auch Namen, die irgendwie einen Hintergrund haben. Gut, ich würde sagen, wir melden uns einfach später nochmal. Wir wissen ja, ihr seid alle wahrscheinlich arbeiten, habt es nicht so gut, wie wir hier in der Sonne zu sitzen und... <lacht> da, dann hallo. Also wenn ihr Fragen oder irgendwas so nochmal sagen möchtet, gerne. Dafür sind die Livestreams da, weil wir dann denken, dann ist es nicht so monoton. So lange quatschen wir euch zu, bis ihr mal irgendwas fragen, sagen oder einfach anmerken wollt. Ansonsten melden wir uns später auch nochmal live und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschö. Tschö. So. Hallo, wir melden uns doch mal ganz kurz zurück. Heute Morgen im Kindergarten haben wir hier diesen kleinen Kerl vergessen äh, vorzustellen. Das ist äh, 166, ja hinter uns ist gerade eine Rangelei. Es gab einen Ball für ganz viele Hunde und den haben wir jetzt rausgeholt, aber im Moment sind sie noch ein bisschen aufgeregt. Aber zurück zu diesem kleinen. Das ist RM166, er wurde mit äh, seinen Geschwistern gefunden, die leider aber verstorben sind. Ähm, und wie ihr seht, ist eine ganz kleine handliche Person. Und wir wissen jetzt nicht, wo wir ihn jeden Tag haben. Es gibt ja viele Welpen, aber er ist um einiges kleiner als die anderen. Und leider hat er darum, ja leider, er hat das Privileg hier frei im Garten zu leben. Er hatte so seinen Bereich, wo er rumrennt. Aber er hat halt jetzt überhaupt keine Kontakte zu den anderen Welten. Er würde da in den Zwingern mit den anderen Welten total untergehen, nicht das Futter kommen. Und äh, darum ist es ganz dringend, dass er bald ausreichen darf. Er hat also weder einen Partner, er ist immer noch 166, ähm, hat auch keine Interessenten. Wir müssen ihm darum hier mal ein bisschen vorgeben. Er ist schon schon geimpft, dürfte also auch ausreisen. Und äh, er sieht und denkt, einsam und äh, ja, darum ist es umso wichtiger, dass er bald ausreisen darf und vielleicht hat ja der ein oder andere auch ein Pflegekörbchen frei oder ist sowieso noch bei der Entscheidungsfindung, welcher Welt soll es sein, dann können wir ihn wirklich nur euch ans Herz legen. Also ganz süßer Kerl, ganz lieb und hat hier aber leider ein einsames Leben, trotz der vielen Welten, die wir haben. So, jetzt hoffen wir, dass er mal ein bisschen in Bewegung kommt. <lacht> Und sich auch mal zeigt, denn er ist keine Kahntüte, so wie das jetzt hier aussieht. Er kann schon Sitz, also. <lacht> Was wollt ihr mehr? dass er hier so im Mittelpunkt steht. Und, weil wir haben immer nur ein paar Minuten Zeit, uns mal mit ihm zu befassen. Aber hier gibt es so viele Hunde, die alle noch geknuddelt werden wollen. Wir hatten es heute halt auch versucht, als wir heute Morgen den kleinen Kindergarten hier in Berlin hatten, hatten wir versucht, ihn einfach anzusetzen. Aber er geht dann doch in der Gruppe.
mal nur ganz kurz. Tschüss.